हेलो फ्रेंड्स दिस इज सोनिया डबास वेलकम बैक टू आवर चैनल बींग आर टीचर तो कल जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कल हमारी तीन स्टेजेस हुई थी पहली हुई थी हमारी प्री नेटल स्टेज दूसरी हुई थी इन्फेंसी और जो हमने तीसरी स्टेज करी थी वो करी थी अर्ली चाइल्डहुड बाकी की जो स्टेजेस बचती हैं वो आज हम कवर करेंगे तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं और उनमें कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके जो हमें दूसरी स्टेजेस से अलग करती हैं तो जो आज की हमारी स्टेज होगी चौथे नंबर वाली क्योंकि तीन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं तो जो फोर्थ स्टेज है वो होगी हमारी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था ये जो हमारी एज होती है ये होती है सात साल से लेके बारह साल तक भी बोल सकते हो और कुछ बुक्स में आपको तेरह साल तक भी लिखी दिखाई देगी तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर थोड़ा बहुत एक या दो साल का आप लोगों को एज में डिफरेंस दिखाई देता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको सात से बारह साल भी कह सकते हो सात से तेरह साल भी कह सकते हो तो देख लेते हैं कि लेटर चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारी एग्जाम में पूछे जा सकती हैं तो सबसे पहली बात कि जो इसमें ग्रोथ होती है वो स्लो एंड रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ होती है यानी कि इस टाइम पर आगे जो हमारी ग्रोथ है पहले वाली जो हमारी स्टेज होती है उसमें एकदम से ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है लेकिन इस जब एज में बच्चा आता है तो उसकी ग्रोथ थोड़ी कम पड़ जाएगी थोड़ी आराम से ग्रोथ होगी और रिलेटिवली स्टेबल यानी अपेक्षाकृत जो उसकी ग्रोथ है वो थोड़ी स्थिर हो जाती है मतलब जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं इस टाइम पे जो फिर हमारी अगली इसमें होगा वो होगा सिक्स टू टेन ईयर्स द हाइट ग्रोज एट स्लोवर रेट अभी मैंने बताया था कि जो इस एज में क्या होता है कि जो हाइट जब इंक्रीज होती है या कोई भी और चेंज होता है वो थोड़ा आराम से होता है मतलब जो पहले वाली हमारी स्टेज थी अगर हम उससे उसको रिलेट करें तो उससे कम होता है इसमें तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इसमें हाइट ग्रो करती है वो जब बच्चा छः से लेकर दस साल की उम्र के बीच में होता है उस टाइम पे उसकी जो हाइट होगी वो थोड़ी कम बढ़ती है लेकिन जैसे ही बच्चा ग्यारह से तेरह साल की एज में आता है तो उसकी हाइट में रैपिड चेंज आना शुरू हो जाता है मतलब उसकी हाइट एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी एंड मस्क्यूलर स्ट्रेंथ इनफेक्ट जो उसकी मांसपेशियाँ हैं वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि छः से दस साल की जो एज होती है उसमें उसकी हाइट का जो रेट होता है वो काफ़ी स्लोर होता है जैसे ही फिर वो 11 से 13 साल की एज में आता है एकदम से उसकी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी आप देख सकते हो कि आपको काफी चेंज उसमें नजर आएगा और साथ ही साथ उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है यानी जो उसकी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं फिर ये आता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोन एज गैंग ये बार बार क्वेश्चन इसके रिपीट करे जाते हैं पेपर में कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको गैंग के नाम से जाना जाता है तो हमारी लेटर चाइल्डहुड ही है जिसको हम गैंग एज के नाम से जानते हैं यानी टोली अवस्था टोली की उम्र इसको हम कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे अपनी टोली बनाना शुरू कर देता है ग्रुप बनाना शुरू कर देता है उसको ही हम गैंग एज के नाम से जानते हैं नेक्स्ट कैपेबल ऑफ लॉजिक एंड रैशनल थिंकिंग देखिए इस एज में आके बच्चा लॉजिकल थिंकिंग के काबिल हो जाता है मतलब वो हर एक चीज को तर्क लगाकर सोचना शुरू कर देता है पहली स्टेज जो थी मैं आ, मैंने उसमें आपको एग्जांपल दिया था अर्ली चाइल्डहुड में कि आ, जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि ये चीजें कैसे होने लग रही हैं जैसे कि क्लैपिंग करी और एकदम से बिल्ली आ जाती है तो बच्चे को नहीं पता उस बारे में कि वो सोचता है कि जैसे ही क्लैपिंग होती है वैसे ही बिल्ली एंटर करती है लेकिन यहाँ पे जो बच्चे की सोच होती है जो थिंकिंग है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है अब वो तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है कि अगर बिल्ली आई है तो वो क्लैपिंग करने से नहीं आई है क्लैपिंग करना और बिल्ली का आना ये दोनों ही चीजें एक इंसिडेंस हो सकता है तो यहाँ पे वो इन चीजों को तर्क लेकर सोचने लग जाता है नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट टू थिंक एब्सट्रेक्ट थिंक अब पहले क्या हो रहा था कि बच्चे को जो चीजें दिखाई दे रही थी सर वो उन्हीं के बारे में थिंक कर पा रहा था लेकिन जैसे ही बच्चा इस एज के अंदर एंटर करता है वो धीरे धीरे एब्सट्रेक्ट थिंक्स के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है यानी वो चीजें जो आमूर्त है उसको दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो उनके बारे में इमेजिन करना शुरू कर देगा उनके बारे में वो तर्क लगाना स्टार्ट कर देगा कि ये चीज ऐसी हो सकती है या इस तरीके से उसे काम करवाया जा सकता है तो यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग होगी वो एब्सट्रैक्ट हो जाएगी नेक्स्ट आता है फियर फ्री जैसे पहले बच्चे के अंदर डर बना होता है इस एज में वो जो फियर होता है वो निकलना शुरू हो जाता है और बच्चा फियर फ्री हो जाता है अगला है प्लानिंग 
अब यहाँ पे बच्चा जो काम कर रहा था पहले विदाउट प्लानिंग करता था लेकिन अब इस एज में आने के बाद बच्चे ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है वो हर एक काम को प्लानिंग से करने लग गया है तो ये थी हमारे लेटर चाइल्डहुड इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके रिपीट होने के काफ़ी चांसेस हैं तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना बाकी इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी उसमें थोड़ा सा और मैंने इनको अच्छे से लिखा हुआ है तो आप देख लेना तो चलिए अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेज है वो कर लेते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी फिफ्थ वाली वो होगी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था इसमें जो एज पीरियड होता है वो आप 12 से 18 साल भी बोल सकते हो या फिर 13 से 19 या 12 से 19 भी बोल सकते हो कोई ऐसा इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको तो कोई भी आप एज इसमें मेंशन कर सकते हो जैसे आपने बुक पढ़ी है उसी के हिसाब से कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं है एज में इसके जो मेन हमारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हैं तो वो हम एक बार देख लेते हैं जो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा रैपिड फिजिकल चेंज यानी इस टाइम पे जो बच्चे का फिजिकल चेंज है वो बहुत जल्दी से हो रहा होता है यानी जो उसकी शारीरिक बनावट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है आप देखेंगे कि जो गर्ल्स या बॉयज हैं दोनों में जो फिजिकल चेंज होता है वो एक अलग अलग तरीके से हो रहा होता है काफ़ी चेंजेस गर्ल्स में आते हैं काफ़ी चेंजेस बॉयज में आते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रैपिड फिजिकल चेंज है ये कौन सी स्टेज की विशेषता है तो ये हमारी होगी एडोलसेंस की उससे जो हमारी नेक्स्ट है वो है चेंज इन वॉइस पैटर्न देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें वॉइस पैटर्न में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है तो एडोलसेंस हमारी एक ऐसी स्टेज है जिसमें वॉइस पैटर्न में चेंज आता है लड़की लड़की की आवाज को हम अलग से पहचान सकते हैं लेकिन जो अफेक्ट उनकी वॉइस पे पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि काफ़ी वो पहले से भारी हो जाते हैं स्पेशली लड़कों की वॉइस को तो हम देखते ही बता सकते हैं कि उनकी जो वॉइस है वो पहले से कितनी भारी लगनी शुरू हो जाती है उसके बाद है ट्रीमेंडियस ग्रोथ इन साइज एंड वेट देखिए यहाँ पे जो बच्चे का साइज या वेट यानी जो बच्चे की हाइट होती है और जो उसका वजन होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा एकदम से आप देखेंगे कि जो बच्चा इतना छोटा सा तो वो इतना बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है तो जो एडोलसेंस है उसमें ग्रोथ के अंदर ग्रोथ मतलब चाहे उसमें उसके साइज की बात हो रही है उसकी हाइट की बात हो रही है या फिर उसके वेट की बात हो रही है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है नेक्स्ट है बॉडी प्रोपोर्शन देखिए यहाँ पे बॉडी प्रोपोर्शन के अंदर आएगा उसके हेड और पूरी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो होगा वन इंस टू एट ये उसके हेड की और बॉडी का प्रोपोर्शन है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो वन इंस टू फोर होता है फिर वो जब चाइल्डहुड में आता है तो फिर वो और भी ज्यादा हो जाता है वन रेशो सिक्स हो जाता है और इस एज में आके वो हमारा हो जाता है वन नेक्स्ट है नॉन एज स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सी अवस्था को स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था के नाम से जाना जाता है तो बड़ा सिंपल सा आंसर है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था ही वह स्टेज है जिसमें बच्चे की उम्र को तूफान और तनाव की आयु के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो इस एज के अंदर है कि उसके अंदर काफी सारे उसके इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं कभी वो कुछ सोच रहा होता है कभी कुछ वो करने के लिए जा रहा होता है तो ये सारे चेंजेस उसकी इसी एज के अंदर आते हैं नेक्स्ट है इमोशनली अनस्टेबल अभी मैंने बताया था कि एक ऐसी एज है जिसके अंदर बच्चे के इमोशंस टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं कभी किसी चीज का बुरा लग जाता है कभी किसी चीज को वो देख के अच्छा फील करने लग जाता है तो जो उसके इमोशनल इमोशंस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट इज सेंसिटिव एंड मूड स्विंग्स देखिए यहाँ पे आके बच्चा इस स्टेज में काफी सेंसिटिव हो जाता है चीजों को बड़ी गंभीरता से लेना शुरू कर शुरू कर देता है और मूड स्विंग्स उसका जो मूड है वो भी बार बार चेंज हो जाता है नेक्स्ट मोर इंक्लाइन टू फ्रेंड्स देन फैमिली देखिए इस एज में आगे जो बच्चा है वो अपने परिवार की बजाय ज्यादा मेलजोल अपने दोस्तों से रखना शुरू कर देता है फैमिली को वो जो बातें नहीं बता सकता वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है तो जो उसका बच्चे का मेलजोल होगा यहाँ पे वो फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ होगा क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पुट होगा कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बच्चा फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इंक्लाइंड होता है तो वो आपकी होगी एडोलसेंस नेक्स्ट आपका पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी मोर इम्पोर्टेंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी सोशल या पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की सोचता है वो सोचता है कि समाज में उसकी भी एक पहचान हो अपनी तो वो कौन सी हमारी स्टेज होगी एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था यहाँ बच्चा आके अपनी नई पहचान बनाने की सोच रहा होता है फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 
देखिए इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास इस स्टेज में जैसे ही बच्चा आता है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है उसका भौतिक विकास होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एब्सट्रैक्ट एंड रेशनल थिंकिंग देखिए जैसे ही बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि बच्चे के अंदर लॉजिकल एब्सट्रैक्ट और रेशनल थिंकिंग जैसे गुण आते हैं तो यहाँ पे बच्चा जब चीजों को सोचता है तो तर्क लगा के सोचना शुरू कर देता है हर चीज में वो लॉजिक लगाता है बहुत सी चीजें जो एब्सट्रैक्ट है एमूरत है उसको दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है फिर है डीपर मोरल थिंकिंग यहाँ पे बच्चा नैतिकता को बड़ी गहराई से आ, सीखता है नैतिक चीजों की तरफ वो भागता है यानी मोरल थिंकिंग भी कौन सी एज में आएगी एडोलसेंस में ही आएगी फिर नेक्स्ट कंसर्न फॉर फ्यूचर देखिए इस स्टेज में बच्चा अपने भविष्य को लेके काफी चिंतित रहना शुरू कर देता है उसे फ्यूचर में क्या करना है किस तरीके से अपने आप को मेनटेन करना है ये सारी चीजें वो एडोलसेंस में करता है तो जो अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो देख लेते हैं हमारे एडोलसेंस के जो मेन मेन पॉइंट्स थे यही हैं तो चलिए एक बार देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो होगी एडल्टुड और ओल्ड एज स्टेज जो एडल्टुड है वो होती है ट्वेंटी से लेकर सिक्सटी ईयर्स तक और जो ओल्ड एज स्टेज होती है वो हमारी होती है सिक्सटी ईयर्स ऑनवर्ड यानी साठ साल से ज्यादा उम्र की ये दोनों ही स्टेजेस हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी से आते हैं जो हमने अपनी चारों पांचों स्टेज करी है वो हमारी उसी से रिलेटेड है यहाँ ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं है तो जो हमने अभी तक स्टेजेस करी है प्री नेटल है या इन्फेंसी है या फिर हमारी चाइल्ड की दोनों ही है अर्ली लेटर चाइल्ड और हमारी जो एडल्टेंस है ये पांच स्टेजेस हमें अच्छे से करनी है डीपली ये हमें स्टेजेस करने की जरूरत नहीं है ये सब मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आप समझ जाए कि इसके बाद जो एज आती है उनको किस नाम से जानते हैं तो आप सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इससे ज्यादा नहीं है तो जो हमारे अब तक टॉपिक कवर हुए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर वो हमने उनकी डेफिनेशंस कर ली हैं उनके अंदर कंपैरिजन कर लिए हैं स्टेजेस कर ली हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वीडियो में वो हमारा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो जो हमारा ये आज टॉपिक चल रहा था स्टेजेस वाला वो यहीं तक है ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है बाकी की वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट साथ में मिलती रहे और बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू